हमारे यहाँ चीजें प्रिस्क्राइब की जाती हैं टॉप से और फिर उनको किसी ना किसी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है नीचे तक नेशनल अगर आप आई मीन टॉकिंग बाद इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आप शुरू करते हैं आपके गली मोहल्लों आपके जिला जो है वहां से प्रेजेंट सिस्टम में आप हर चीज को टॉप से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं what matters in complex systems is ultimately emerging patterns as you said emergence yes. emergence is what matters and what emerges in society is the interplay as i said thinking of it as an evolution evolution game ki what emerges is the um strategies that different groups interact to play and there are winning strategies locally as well as um globally so the winning strategies locally win out and they eventually if they get big enough they can gl- gain global hegemony if they can't win out enough they will have local hegemony only but even when they win global hegemony there will be local strategies challenging them challenging them all the time so it's a, always a moving pattern ye cheeze jo hai ye tab aayengi jab aap cheezon ko discuss karenge unko debate karenge solutions ko try karenge there will be some failures there will be some successes there will then be copycats then things will emerge jahan pe kisi ek region ki success baaki sare mimic karenge and if you can then uh, copy that or manage it at a national level phir aapke ideas jo hain wo regional region mein unko faqiyat milegi aur phir globally milegi agar aap ye tamam process hi nikal dete hain to phir aap kisi na kisi ko follow karenge welcome to the pid webinar as you know we are always hungry for speakers so that you can learn more although i know pakistani people neither like to talk nor hear nor read so i don't know we are very straight and maybe said will talk about that too but said afridi is a management consultant uh i think phd in politics now right per said or not uh, on the way uh, on the way okay so he's been delving in complex adaptive systems you might recall my book was about that too i tried to use that to study pakistan um but it's a system that's very difficult for people to understand here i don't think we have many people who understand it i did a couple of courses that on that in 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 lums but i don't know whether people know that at all or not so say the um uh, uh, you know your work is cut out for you let's see if you can explain it to everybody and your bold claim that you'll tell us what next so yeah. you, let's see how quickly you can do it because let's have a conversation too so try and be as quick as possible then we'll move forward so let's take a well um first of all in terms of complex systems almost everything that we have around us works according to some system or the other now whether that system is preordained or not or um apni jagah complex systems deals with relationships rather than structures theek hai hame aadat hai jis tarah aap aap kai baar discussion hi hame aadat hai hum uh organizational plans banate hain hum पॉलिसीज बनाने से पहले डिसाइड करते हैं कौन सा फंक्शन कौन सा काम करेगा और फिर उसके हिसाब से वी वर्क ऑन वेदर और नॉट वी वांट थिंग्स टू फंक्शन इन अ सर्टेन वे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं दे डील इन नॉन लीनियर इश्यूज हम लोग ये समझते हैं जब भी कोई प्लान बनाते हैं या किसी प्लान की बात होती है तो ये होता है कि जी यहां से हम शुरू करेंगे फिर ये स्टेप लेंगे फिर ये स्टेप लेंगे अगर ये स्टेप ना लिया गया तो हम इसको आई द फोर्स इशू या चेंज समथिंग और एक लीनियर स्टेप बाय स्टेप फंक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये होता है कि आप ये डिसाइड नहीं करते कि एक कदम के बाद दूसरा कदम कौन सा होगा आप ये देखते हैं कि क्या हो रहा है कौन कर रहा है उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेशनशिप्स जो है वो किन चीजों को जन्म दे रही हैं कि और फिर उसके बाद और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इस निजाम के अंदर मौजूद हैं एंड हाउ दोज रिलेशनशिप्स वर्क एंड आर इंटरकनेक्टेड एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दोज रिलेशनशिप्स एंड व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दोज रिलेशनशिप्स 
आप फिर अपना लाइमल तैयार करते हैं तो वही आप वाली बात के पाकिस्तान में काफी कम लोग हैं जो इस चीज को स्टडी करते हैं आ, हम नॉर्मली डिटर्मिनिस्टिक चीजों को करते हैं जो जरा प्रेडिक्टेबल हो क्योंकि अभी मैं आगे जाके भी बात करूंगा ये पाकिस्तान के गवर्निंग सिस्टम की में भी यही एक चीज पाई जाती है हमें कंट्रोल अच्छा लगता है हमें चीजों को मैनेज करना अच्छा नहीं लगता हमें उन्हें कंट्रोल करना अच्छा लगता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लगती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका मतलब ये होता है कि आपने पांच छह स्टेप्स जो हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं आप फिर आपने उसको फॉलो करना है और जो फॉलो ना करे उसको या आप इंसेंटिवाइज करके लाइन में लेके आए या दो तीन जूते मार के लाइन में लेके आए मगर बेसिकली आपने एक प्रियोडेन पाथ पे चलना है और क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नॉट समथिंग जो एज ए जनरल व्यू पढ़ा जाता है डिस्कस किया जाता है या इम्प्लीमेंट uh, किया जाता है तो दैट्स द आई थिंक द मोस्ट बेसिक वे ऑफ लुकिंग एट कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड वाई इट इज प्रोमिनेंट इन पाकिस्तान वो हमारे कुछ लेगेसीज हैं जिनकी वजह से तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की चंद चीजें जो हैं वो मैं पहले बयान कर दूं ताकि एनी बडी हु कम अक्रॉस इट बिफोर और हर्ड अबाउट इट इन कॉन्वर्सेशन और जूरिंग वर्क जस्ट की अ फ्यू बेसिक थिंग्स इन माइंड ठीक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नंबर वन इज अबाउट रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ सिस्टम ठीक है and a system can second thing a system can have many subsystems within it and the third thing is complex systems deal with i was going to say complexity but essentially the interconnection of relationships or un se jo product aata hai whatever then comes out of that is called emergence and managing emergence using emergence and feedback to then better the system this is the governance of of complex systems okay now that basic primer on the way um so shall we get into the discussion of uh, the continued failure of pakistan system good idea so tell me this description that you gave of complex systems how yeah. different is it, is it from the standard economics that we do where we looking let's say for example as the, at the tax system at the agricultural system at the you know what well, sector i should say we don't look at systems we look at sectors hmm. and the way we look at the agriculture and the industrial system it's a sector again how is this your approach different or the complex adaptive system approach different from that well first things first studying and studying managing implementing complex systems strategy okay it's not top down so that's the first main or major difference that comes hamare yahan cheeze prescribe ki jati hain top se aur fir unko kisi na kisi tarike se implement karne ki koshish ki jati hai niche tak okay complex systems is about beginning with your initial conditions so aap niche se shuru karte hain अगर आप आई मीन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आप शुरू करते हैं आपके गली मोहल्लों आपके जिला जो है वहां से मोहल्ले आपके विलेज आपकी तहसील जिला यहां से बॉटम अप बसेस इट्स बॉटम अप बसेस टॉप डाउन यस तो ठीक है वो लोग वन ऑफ द मेन के आप प्रेजेंट सिस्टम में आप हर चीज को टॉप से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि जी ये इस तरह होगा ये इस तरह होगा जिला इस तरह चलेगा तहसील इस तरह चलेगी विलेज काउंसिल इस तरह चलेगी हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं और फिर आप उसको करके दिखाएं कॉम्प्लेक्स सिस्टम जब इज अबाउट बॉटम अप तो वो विलेज काउंसिल वो जिला डिसाइड करता है कि हमने क्या करना है हमने क्या नहीं करना किस चीज पे हमने अपने रिसोर्सेज स्पेंड करने किस पे नहीं करने और फिर वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो बाकी सिस्टम में देता 
तो आप एक किस्म का ये समझ लें कि एवरी सब सिस्टम जो है चाहे वो आपका जिला हो चाहे वो आपका सूबा एवरी पार्ट ऑफ इट इज ऑटोनोमस एंड देन इट हैज अ रिलेशनशिप विद अदर ऑटोनोमस बॉडीज सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाउ थिंग्स रन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट and how under a complex a complex system methodology you would view it to aapke under the center of power jo hai wo it's at the lowest common denominator which essentially becomes the individual theek hai aap azad hain aap apni azadi ke tahat jo karna chahte hain kare aap phir aap aur baaki log jo hain jo um kar e khair karname anjaam denge unka effect jo baakiyon pe hota hai phir usko manage kiya jata hai तो आप बिल्कुल उस तरह समझ लें एक एग्जांपल जो है बच्चों को दी जाती है कि दी एंट्स वर्सेस द स्टारलिंग्स ठीक कि बर्ड्स जो हैं जो आपने देखा है उड़ रहे होते हैं हवा के अंदर झुंगट्टा उनका कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है मर्मरेशन हो रही और उसको कंपेयर करें आप चूंटियों की जो लाइन है ठीक है आपका अभी जो सिस्टम है वो चूंटियों की लाइन एक दूसरे को फॉलो कर रही है उसका ये काम है और वो उसके हिसाब से चलती रहेगी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो बेसिकली जिसमें आपके पास बहुत ही फंडामेंटल चीजें होती हैं लॉज के अगर आपके लेफ्ट पे जो परिंदा है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आप भी जाएंगे आपने इतना डिस्टेंस रखना है चंद बेसिक जो है लॉज और रूल्स होते हैं और फिर जो मूवमेंट है जो आप कर लें कि जर्नी है परिंदों की दैट इवॉल्व फ्रॉम देर तो ये ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज बीइंग रन एंड हाउ यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज अबाउट इंटरेक्शंस डिस्कशंस कमिंग अप विद सॉल्यूशंस एंड देन मैनेजिंग द इफेक्ट ऑफ दोस सॉल्यूशंस ऑन द लार्जर सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम इज अबाउट आप लोग ये करेंगे और फिर उसके ऊपर वेरिएशंस जो भी होती हैं उनसे डील करना तो ये मेजर यूज दिस नाउ यूज दिस नाउ टू एनालाइज पाकिस्तान एंड टेल अस व्हाट नेक्स्ट देखिये सबसे पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके फेलियर्स हो क्यों रहे ठीक और आई गेट इन टू अलॉर ऑफ ट्रबल बाय सेइंग दिस ठीक है लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये बात कहता हूं मगर पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो आपको वो आपका सिस्टम आपको डिलीवर करके दे एक्चुअली इट्स डिलीवरिंग एग्जैक्टली वॉट इज डिजाइन टू डू ठीक 35 इंडिया एक्ट चाहे वो आप उसकी जो भी रेंडिशन हो पाकिस्तान में हो बांग्लादेश में म्यांमार में हो 1935 के जो एक्ट बनाया गया था दैट वॉज इन ऑर्डर फॉर एन एलिट सिटिंग इन द यूनाइटेड किंगडम ठीक है उनका जो मर्जी सिस्टम हो मगर एन एलिट सिटिंग इन द यूनाइटेड किंगडम वो ये डिसाइड कर रहे थे कि आपके रिसोर्सेज को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना विद मिनिमम आप ये कर लें कि ऑपोजिशन स्ट्रोक रिबेलियन From the local population, और उसके लिए आपको पावर ब्रोकर इंटरलॉकेटर्स चाहिए थे आप उन इंटरलॉकेटर्स के जरिए जो है वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को मैनेज करेंगे और पैसे बनाएंगे उससे ठीक उसके लिए अगर आपको लोकल uh, पॉपुलेशन को रेलवे देनी पड़ती है तो आप दे देंगे अस्पताल देने पड़ते हैं तो देंगे नहीं देने पड़ेंगे तो आप नहीं देंगे ठीक सो दिस इज दिस इज वॉट द सिस्टम वॉज डिजाइन टू डू एंड दैट सिस्टम इज डिलीवरिंग दिस इशू हमारा ये है कि हम उस सिस्टम के तहत एक इंडिपेंडेंट नेशन चलाना चाहते हैं तो द सिस्टम इज इट डिजाइन टू रन एन इंडिपेंडेंट कंट्री द सिस्टम इज डिजाइन फॉर द गाय सिटिंग एट थॉप जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है चाहे वो मोनार्क हो चाहे वो यूनिफॉर्म मिलिट्री मैन हो ठीक है चाहे वो एक कोई सिविलियन पॉलिटिशियन हो जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है आपका सिस्टम डिजाइन किया गया है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके और ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू डू दिस पाकिस्तान का सिस्टम इज डिजाइन टू डू दिस एंड इट इज डिलीवरिंग वेरी वेल हम जिसे डिसफंक्शन कहते हैं वो इसलिए क्योंकि हम उससे फिर एक राइट्स बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्सपेक्ट कर और क्योंकि द सिस्टम इज इन डिजाइन टू डिलीवर दैट वो हमें ये डिलीवरी नहीं देता फिर हम परेशान होते हैं फिर हम एक दूसरे से लड़ते हैं फिर हम सड़कों पे आ जाते हैं निजाम जो है वो रुक जाता है फिर उस निजाम को दोबारा 
start here. So the system is delivering exactly what it's supposed to deliver. We want something else from it. Now, this system ko aap reform karke jo aapko goals chahiye, jo aapke aspirational uh, karne questions hain, wo aapko nahi milenge. Aapko system design karna padega in order to deliver what you want from it. Okay? And that's the key problem over here. Now, why do we continue to go into research? Some other app karne te kiban अक्सर इन नौ अपने निजाम को शुरू करते हैं आप और चार से पांच साल के अंदर अंदर आपका निजाम जो है वो मफलूज हो जाता है आप उसे दो या तीन साल खींच लेते हैं या कोई कोई इसकी सम की इंटरवेंशन करते हैं उसको सिस्टम को थोड़ी देर के लिए चलाने के लिए और तकरीबन नौ से दस साल के अंदर अंदर आपका सिस्टम as a sole arbitrator of everything, वो लोग आते हैं और वो सिस्टम को असरे नौ शुरू कर देते हैं। You know, it's like a, um, it's a reset, like a controlled alt delete. चलें जो दोबारा कर दें। मगर जो मसला है, जो सिस्टम के डिजाइन का मसला है, उसको हल नहीं करते। कॉस्मेटिक चीजें कर लेते हैं, पकड़ धकड़ कर लिया आपने। um, उस सिस्टम के जरिए जिन लोगों ने अपना फायदा किया मगर उस सिस्टम के आपने फ्लॉज नहीं निकाले आपने उसको रीडिजाइन नहीं किया आपने सिर्फ इसको असरे नौ शुरू कर दिया दोबारा वो फिर अपनी साइकल स्टार्ट कर देता है फिर 3 से 4 साल के अंदर अंदर मफलूज हो जाता है आप फिर उसे 2 3 साल खींचते हैं और 10 से 11 साल के अंदर अंदर आपका सिस्टम कंप्लीटली दोबारा ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आप इंटरवेंशन दोबारा कर लेते मैंने अपने इसमें थ्रेड में और जो डिस्कशंस हुई हैं उनमें ये बार-बार क्या कहा है कि अब ये आप रीसेट नहीं कर पाए और अभी जो मसला हो रहा है पाकिस्तान की फौज को वो ये हो रहा है कि वो उनका जो वन ट्रिक है ना उनकी जो एक ही काम है जो उनको आता है वो अब उनसे हो नहीं रहा रीसेट किया नहीं जा रहा और रीसेट किए इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपका जो नॉर्मल तरीका है कार है वो अब आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर रीसेट में लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तंग आई हुई थी निजाम से और वो फौज के पीछे खड़ी हो जाती थी कि फौज जो भी करना चाहे कर दे बस समय जो है ना निजात दिलाएंगे जो हमारी चीजें खराब हो रही हैं इनसे और वो कॉस्मेटिक सी चीजें करके फिर सिस्टम को रीसेट कर देते थे बाय मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस एंड सो ऑन इसके लिए यू नीड द पॉपुलेस बिहाइंड यू दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम not if not a majority a large enough section of the population is not going to stand for it to wo jo aapka one trick hai wo kaam nahi kar raha aap you know pillar to post bhag rahe so this is the to ye aa gaya reason aa gaya ke aapke yahan continued failure kyun hota kyunki aapka system design hi nahi kiya gaya ye cheeze deliver karne ke phir aapka hal kya hai aap har jaise hi system mafli थोड़ी बहुत इंटरवेंशन करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट फरमाते हैं पॉलिटिकल और जब वो सिस्टम हॉल्ट कर जाता है 10 एक साल के अंदर तो फिर आप उसको रीसेट करते हैं और अब आप मेजर इशू आपका ये है कि अब आपको पॉपुलेशन रीसेट नहीं करने दे रही ठीक आपको मैनिपुलेट करके इकोनॉमिक सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम को सोशल सिस्टम को रीसेट नहीं करने दे रही आपको पॉपुलेशन आपके आड़े आई हुई सो दीस आर द थ्री थिंग्स जहां पे आप आज पढ़ें अब इशू ये है कि इससे निकला कैसे जाए हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस व्हाट डू यू डू नेक्स्ट वो डिस्कशन जो है वो ज्यादा जरूरी क्योंकि पहला पहला जो इशू है कि ये सिस्टम के डिजाइन फ्लॉज जो हैं दे दे देयर देयर दे हैव बीन देयर फॉर एवरीवन टू सी एंड यू स्पेंट 75 वेल एक्चुअली यू स्पेंट अबाउट 90 ऑड इयर्स क्योंकि अह what the first elections under this thing were done in 1936 and nothing really has changed much whichever side of the radcliffe line you are so systemic flaws are there why the system dysfunctions is there aapka solution jo hai wo ek hi solution tha har baar theek hai wo strong antibiotic jo aap dete the usko system ko reset karne ke liye that was there now you have a problem that you can't do the one thing that you know how to do. 
This is where we stand now. Sahid Sahib, this is a very good thing you've been talking about. But let me ask you, um, look at another way. Hmm. The way I look at it, uh, man, this is still the complexity viewpoint, which I think conforms to what you're saying, but slightly differently. That another way to, of looking at complexity is that there's an evolutionary game that's being played. And in the evolutionary game, you set certain norms and systems. And those norms and systems then take you in different directions because everybody responds to the incentives different. So you're right about the 1935 constitution and those things, absolutely. So the, in the evolutionary game, we have started moving in a certain direction. And um, now it's a question of how to change that direction. But in the, in, the, in the evolutionary game, there are patterns that are set up by society themselves. And whatever political system otherwise has to respond to those patterns in that you're saying system reset. So one system reset that was done straight after the, the, the independence and strengthened thereafter is the Islamic movement. And that Islamic movement has deep roots in Pakistan, much deeper than any, any other system. So the Islamic system is winning out and is taking us, um, I would say, trying. Is a, it's a very conservative part, movement that wants to go backwards, Ras the Medina and stuff like that. And they are going backward. The other side is the Western liberal tradition, which has been funded from by the donors, which is going towards building a welfare state where you want Zayat Sahulat Card, BISP, etc., etc., and you want to do that. The third side is the is the, the financial side that kind of is um, enforced by the IMF and some people who want growth, very limited minority in Pakistan. But otherwise, there is there is no other movement. The the thinking sector in Pakistan is totally dead. So if I look at it from that point of view, I can only see Pakistan going in one direction, the future, which is in the direction of Afghanistan. I don't think there's any other direction to go in because there's just not, as I look at the patterns that are forming in society in this in this evolutionary setup, um, I don't see any of the pattern that's forming. Do you? Yeah. Um, I actually see a different pattern forming. Pehli uh, baat is... Is about you know, what you were talking about in terms of the main elements operating within Pakistan. Um, from pretty much the start, we decide what we think Pakistan should be. By we, I mean a very small group of elite, whether we are connected through privilege or family or, or wealth. Is, we're looking at between 5% five, five at a maximum. And within that 5%, I agree. If you decision makers, we're less than about 1.5% of the population. So we have to make a decision. Sorry, sorry, for, sorry, for, sorry for interrupting, but let me say, did those guys decide on Islam or did that come from the street? In the case, in terms of the conservatism in Pakistan and Islam, this is our elite trying to respond to what they see. Now the issue is that you don't believe in those things, or you don't understand that there is no long-term value in those things. But you don't want to say that if you take this kind of action, which is why people feel that you are from the Islamic tenets or Islamic ideas, so you don't want to say that they are on the streets. ये हमारी इलीट जो वो रिस्पॉन्ड करती है इन चीजों को तो वो उन्हें स्पेस देती है व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक एट क्योंकि बाकी तमाम चीजों में हम ये नहीं करते बाकी तमाम चीजों में हम बैठ के जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं एंड वी डिसाइड हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ये जो एस्पेक्ट है आप कर लें कि रिलीजियस कंजर्वेटिज्म जो है इसमें वी लिसन टू द स्ट्रीट ठीक और फिर उसको काउंटर एक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू एवरीथिंग एल्स टू दैट वी डू सो वी हैव एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्जिंग और वी हैव हैड एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्जिंग प्रीटी मच फ्रॉम द बिगिनिंग के आप पहले स्ट्रीट को प्लेकेट कर रहे थे कि चले हम ये चीजें डाल देंगे हम करारदाद ए मकासद में ये चीजें डाल देते हैं हम फिर के दस से एक साल के बाद अच्छा चले हम नाम भी चेंज कर देते हैं चले फिर उसके दस से एक साल के बाद हम इन लोगों को जो है विद एवरी सिस्टम रीसेट तकरीबन रफली अराउंड टेन इलेवन ईयर्स हमने इस्लामिक कंजर्वेटिज्म जो है उसके टेनेंट्स बीच में डाले हैं एंड देन 
نو ہم ان لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں فشلی پھر ہم انادر سیون سیون ٹین ایئرس اور ہم یہ حدود آرڈیننس لے آتے اینڈ سو آن اینڈ سو فور تو یہ سائیکل ود ایوری ری سیٹ یو ہیو ٹرائی ٹو پلکیٹ دا اسٹریٹ بائی ایڈنگ تھنگس دس ازنٹ اے باٹم اپ اپروچ ٹو تھنگس دس از دا دا ٹاپ ریئیکٹنگ ٹو واٹ دے تھنک از اے پریشر ویل اینڈ اٹس انفارچونیٹ انفارچونیٹ اس لیے کیونکہ آپ نہ تو پاپولیشن کو کسی چیز کا فیصلہ کرنے دے رہے ہیں اور پھر آپ خود بیٹھ کے ایک ایسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں جس کا آپ کی زندگی سے ڈائریکٹلی ایکچولی کوئی تعلق نہیں ہے سو یو ڈونٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ ہاؤ دیز تھنگ ورک سو یو ہیو اے آپ کر لیں کہ اے پرو ویسٹرن ایلیٹ وچ یوز ٹو لک ٹوڈ یونائٹڈ کنگڈم ناؤ آلموسٹ ایکسکلوسولی لکس ٹوڈ یونائٹڈ اسٹیٹس یو ہیو اسٹنٹ آف پرو سوشلسٹ تھنگس مگر وہ دے نیور ریلی کوٹ آن امنگ دا ڈیسیژن میکرس سو دیٹ using okay. their relationships with sponsors and donors then tries to react to the street just to click it this isn't a a process ke jahan pe wo street decide kar rahi hai ki hum kahan ja rahe hain this is an elite misunderstanding how to deal with or placate the street or direction aapka afghanistan ki taraf come and you agar aap dekhna chahte hain ki have we what patterns are forming so you looking more towards um more towards states like chile like argentina chile ka ye hai ke there are a whole set of reforms that you haven't had to up kar le you've got a mix of argentina egypt most of the central asian republics you've got is tarah ki khichdi bani hui hai kyunki now let me let me bring in some people i don't know i see two hands as but i don't see the people so anybody wants to question just please come and jump in now I can't seem to see the hands though. Does anybody want I, to? I can see a hand. Well, I can see three hands. I've three got... Hands. Uh... Anyway, go ahead, folks. Hey, uh, thank you, Saeed Saab, for participating in the webinar and uh, uh, giving us your thoughts on the system. I have two and some very interesting thoughts about the evolutionary aspects of the system. I have a few uh, questions. Um, one, regarding... those experiments especially under the military dictators where they tried to at least what they said was they tried to decentralize power at the lower levels uh, the decentralization experiments under yug khan then we had one under the last one was under parvez musharraf so why didn't they work out uh, uh, like they were supposed to were they designed in a manner that they should be serving the interest of the military dictators rather than the population or what, what was the main flaw in them and my second uh, question relates more to a, a very interesting aspect maybe you uh, maybe it's not exactly related to what you are talking about but one of the things that interesting things that you mentioned was achieving the goals a certain minor, minority trying to achieve goals in the kind of system that we have how does central planning fit in that i mean you we we have been doing central planning since the very beginning and uh, uh, i'm sure you've been reading about it and uh, you understand that thing too you've analyzed it too that you get your plans approved you get your projects approved uh, so how do you view that central centralized planning as a tool for achieving the goals of that uh, tiny minority thank you Thank you very much. Um, very interesting questions. First of all, I think in terms of military regimes and local, local governments, this is very important. Because this thing is misunderstood in Pakistan and other countries as well. First of all, the first thing is that Pakistan is absolutely not unique in this. Okay? Almost every single military dictatorship in the world has tried to install some sort of devolved local government. So, first of all, you have to say that this is not something specific to Pakistan. This is what you have to say. The other thing you have to say is that what are the common denominators? What is the issue that every military is going to do? What is the problem that whatever military dictatorship is going to come, whether it comes to wherever it comes. وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لوکل انسٹیٹیوشن تھوڑے لوکل انسٹیٹیوشن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے ویدر دے پولیٹیکل ویدر دے اکنامک 
So this isn't specific to Pakistan system. And the reason is that the military actually does it for itself. Okay? So, uh, I'll use Pakistan as the example, but you could take uh, Brazil, you could take Argentina, Egypt, you could look at South Korea. People tend to forget that South Korea was a military-run dictatorship for a very long time. So you can you can look at Indonesia. All this is common in all of it, all of these countries. But I will call Pakistan because it's Pakistan that we're discussing. Military ka apna ek internal structure hota. Most militaries are designed on a functional basis. Uh, it has a good command structure, and within a functional system, they tend to be efficient. When the military system takes over a system and they become the political power rather than kingmakers, when they become the political power, when they are running the show, so to speak, their internal design doesn't give them the government. Because your system is आप फर्ज करें कोई जिला जो है वो किसी मेजर के हवाले कर भी दे जिला तनी कोई तहसील किसी मेजर मेजर के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर भी दे तो देयर द मिलिट्री हैज नो मैकेनिज्म फॉर आर्बिट्रेशन ठीक है 15 बंदे आ गए वो सिर्फ احکامات सुना सकते हैं मेजर साहब जो है वो रूडिमेंट्री नॉलेज के साथ फैसला कर सकते हैं तो वो ले आएंगे एसी को और कहेंगे हां जी आप ये ये करके दे दें व्हिच इज जनरली हाउ कॉलोनियल सिस्टम्स वर्क under pseudo democratic systems, yeah, there are a whole host of names. I think Pakistan may hybrid system can it's it's the fashionable way of doing things. But there are lots of renditions. So Usme Ja military ayati usko fasla karna parta, it doesn't have the mechanism. It doesn't have the mechanism to gather data, it doesn't have the mechanism to analyze that data, it doesn't have a mechanism to propose ideas. So, उसको वो कवर कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स ठीक है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज मगर उनके थ्रू अगर आपने किया तो फिर हुकूमत वापस पॉलिटिकल पार्टीज के पास चली जाती है ना तो फिर हमारा हमारा शासवार होने का क्या फायदा हुआ सो so, इन चीजों को लिमिट करने के लिए जो अपनी इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी होती है ना मिलिट्री स्ट्रक्चर उसको लिमिट करने के लिए एंड टू कम अप विद अ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम दैट अलाउज दैट डेटा टू बी डिल collected, then analyzed, and then policies proposed, who local body systems like yeah, then they tend to be, um, they tend to be more devolved than done under a political system. Because in political system, mein, the power relationship is different. When you have personality-based politics or dynastic politics, the usually decision maker is concentrated in the, hand, in the hands of a very few. Military जो है उस उसकी आप ये कर रहे हैं रेज़ों देख के जो है काम का वो और है वो ये चाहते हैं कि हमने जो फैसले करने हैं उसके लिए हमें डेटा मिले हमें आप ये कर लें कि स्ट्रीट की आवाज़ आए हमें ठीक है तो जो हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क है वो फिर किसी लोकल बॉडी इलेक्शन आप कराएंगे तो uh, internal intelligence वालों से बातचीत करेंगे वो फिर उनको बताएंगे जी क्या करना है और फिर हम एकामात जारी करेंगे और डंडे के जोर पे हो जाएंगे। So militaries bring in local body systems not as part of an entire structure. They bring it in order for that particular level of administration to feed into the military structure ताकि military अपुमत अच्छे तरीके से कर सके। फिर चंद सालों के बाद you have legitimacy issues, then incumbency bhi hoti hai, aam taur pe, irrespective of where you are in the world, 4-5 saal se zyada log joh hai, wo military run governments ko bardaasht nahi karte, kyunke control and administration is not a natural way of living. To wo phir uske khilaaf koi na kuch karte hai, etajaj karte hai, joh bhi karte hai, phir military ya usko suppress karte hai, ya give in karte hai. Usually jab military in local systems ko hand over karte hai, to a political setup. So there is nothing linking that local system with the hierarchy within the political system. Koi unka link nahi hai. Aapne essentially ek element dal di hai system ke andar, jiski relationships nahi. 
पोलिटिकल जो भी हुकूमत आती है चाहे वो अर्जेंटीना में थी चाहे वो साउथ कोरिया में थी चाहे वो ताइवान में थी वो आते ही सबसे पहला काम ये करती है कि ये जो आपने अपने लिए चीज की थी ना इसको हम हटा देते हैं यूजली उसका एक क्लियर नुकसान ये होता है कि आपने पूरा का पूरा फीडबैक लूप ही निकाल देते हैं आप तो लोकल लोग तो इंटरेक्ट कर रहे थे ना उन बॉडीज के साथ उनके जो काम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे जो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे थे या एग्जासपेट हो रहे थे वो तमाम चीज आप फिर सिस्टम में से दोबारा बाहर निकाल दो सो द पॉलिटिशियंस टेक दिस एलिमेंट आउट फॉर देयर ओन पर्सनल रीजन एंड द मिलिट्रीज ब्रिंग दम इन फॉर देयर ओन पर्सनल रीजन ठीक है इट हैज वेरी लिटल टू डू विद रिफॉर्म ऑफ द इंटायर सिस्टम ठीक है ये ये बिल्कुल वो जिस तरह आप, आप, आपने लव से इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सिस्टम्स के साथ ये हम इंटरजेक्ट कर देते हैं एक सब सिस्टम जिसका बाकी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है मां सिवाय आपके तो जैसे ही एग्जेक्टिव पावर आपके हाथ से किसी और के पास जाती है क्योंकि उसका कोई खास रिलेशनशिप नहीं है अब नई एग्जेक्टिव पावर के साथ एग्जेक्टिव पावर उसको हटा देती है so that's the first thing to do with why militaries bring in local government systems okay central planning and this approval obsession dekhi okay. central packet pakistan mein hai pakistan mein ho gaya syria mein hai theek hai to to some extent in colombia as well we are obsessed with central plan hamara khayal ye hai ki ek to har cheez ka master plan hona chahiye theek hai on uh the number of times i've sat in meetings where people have talked about master plans for like half of the meeting is 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 wondrous anybody gets anything done okay mara obsession is liye kyunki humne kuch basic cheeze decide hi nahi ki the kuch basic questions hote hain jo aapko answer karne hote hain once you become once you start your journey from a colony towards an independent state or wo basic questions jo hai but say then it, sorry one thing sorry for interrupting but one thing that comes to mind how in complex systems how do you use a term hum and how do you use a term ki hum decide karenge okay in complex systems hum is everybody by everybody i mean every single element functioning within a complex system has rights aap ye kar lenge jo wo cheeze kar sakte hain and they are independent in doing those things to jab aap hum ki baat karte hain aap entire system ki baat kar rahe hote hain but does the entire system in act in does the entire system act in unison in complex systems does the no. entire system ever act in unison in complex systems okay an entire system never acts in unison in irrespective of which system you're looking at but in complex systems इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप इन चीज इस चीज को इंकरेज करते हैं कि दे शुडेंट बी यूनिफॉर्मिटी बिकॉज यूनिफॉर्मिटी जो है वो आप इम्पोज करते हैं हमेशा आप और मैं वी माइट बी लुकिंग एट द सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग अप विद सोल्यूशन दर आर रिमार्केबली डिफरेंट बट गोइंग टूवर्ड द सेम गोल अब उससे जो अल्टीमेट सोल्यूशन इमर्ज होती हैं इवॉल्व होती हैं उनको मैनेज करना जो है That's this is why cool. this is my as i in my in my book what i used was a system where i said ki ji what matters in complex systems is ultimately emerging patterns as you said emergence yes. emergence is what matters and what emerges in society is the interplay as i said thinking of it as an evolution evolutionary game ki what emerges is the um strategies that different groups interact to play and there are winning strategies locally as well as um globally so the winning strategies locally win out and they eventually if they get big enough they can gl- gain global hegemony if they can't win out enough they will have local hegemony only but even when they win global hegemony there will be local strategies challenging them challenging them all the time so it's a, always a moving pattern which is very different from the predictive approach that i use in standard economics which is very different from friedman's positive economics positive economics sorry so the issue is if we've got this kind of a moving pattern then there's no there's no one 
thing that can emerge. That's why I fell back on this thing. Ke ji, well, how will change happen? Change will happen. I contrived this thing. Ke change will happen when there are um, policy communities that are forming. And there is those policy communities that are interacting with each other. Or in another way, when fresh ideas come in. For, the, for example, Renaissance happened when somebody, Martin Luther King, Martin Luther put up the... Uh, the 92 theses, uh, but it was not just him. It was that that caught fire and made a movement. Isidra, for example, industrial revolution happened when a bunch of scientists did something. So I think uski thesis there is no hum. There is um, emerging patterns and how those emerging patterns interact. And predictability, we lose a lot of predictability. Is that correct or not? But uh, let me take a question from the floor, a couple of questions from the floor too, so you can react to them. Let me just take a Hold minute. Thought. Mm. Let me just take a minute over here. I want to deal with the, the issue of the central planning that was raised. And I'll just mm. be very quick about this. Uh, based on pretty much actually going from what you just said, central planning ka issue is that you are the competitive thought exercise that you are doing now, you have done in your book, वो completely absent होता है central planning से जिस तरह पाकिस्तान exercise करता है central planning को ठीक है मगर China में and Vietnam में they use renditions of central planning as well but both of them both of those approaches whether it's in China or in Vietnam they are localized तो वो जो आप community की बात करें ना कि community of ideas जो है they exist in both of these countries and it has an impact on their economics. It has an income impact on their politics, both on a local level, then on a regional level, and then on a global level. Now, somehow you've got two countries exercising central planning. You've got some element of it in the Scandinavian countries as well, but let's deal with these two. You've got central planning actually functioning in two, two different systems, which are local dependent rather than elite dependent. So you do central planning in the wrong way. Okay? Now, in terms of having a community, uh, competitive thought process, or uh, wow. karne, communities of excellence, karne aap, competitive idea bases, whichever way you want to look at it, whether you want to call them centers of excellence and so on, these things will come when you will discuss them, you will debate them, you will try them, Try cutting it, there will be some failures, there will be some successes, there will then be copycats, then things will emerge. And if you can then uh, copy that or manage it at a national level, then you have ideas in the regional region and globally. If you have a process, so then you will follow someone to someone, you know, or you... Uh, yeah, but you say that that process uh, itself can't be centrally planned. No, that process is... That us, us process is... We are trying to arrange webinars, we are trying to arrange webinars, we are trying to arrange Twitter spaces, whatever, whatever. Mm-hmm. we are trying to create that policy community. Now, that can't be centrally planned. We are no, trying no. to get all universities to, to join us. But universities have a reluctance, whatever, but one person who's done it successfully is a mullah. Very successful, and they've got it. But let me take these questions. Saeed Rana, badi, uh, Sadia Rana. Badi der se hath khada kiya Sadia Rana, go ahead. Yes, sir. Assalamu uh, mm-hmm. Yes, sir. Um, um, Sadia Rana, MPhil Development Studies. I have a very simple question. Uh, the question is regarding the green jobs in the form of decent work are experimented in China. And as an agrarian economy, how we can follow this model in our country? Abhi okay. jisra aap complex system ki baat kar rahe hain to model pure ka pura utha ke agar aap funding ke saath leke aate hain to ye kaun kaun se aspects mein jo hai wo changes la sakta hai is it neutral positive or negative thank you ठीक very good motasim ahmed ji assalam alaikum sir acha mera sawal to bilkul basically kuch i got this uh, another rare opportunity to listen to dr saeed afridi तो उसमें ये था सर कि आपसे पहले एक सजेशन थी कि ये टॉक्स शाहिद साहब ने भी अरेंज करवाए थे दैट वाज वेरी वैल्यूएबल एंड आई थिंक देयर वर टू ऑफ देम और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग आज भी सेव की हुई है और कहीं पे भी किसी पॉलिसी मेकिंग फोरम या कहीं पे भी जो होता है तो आज सिंपली हैव टू कोट साहिद आफरीदी साहब कोट 
mm-hmm. that uh, a redesign of a bad system gives you a better bad system and then entropy and um, onwards. So why don't you invite the policy makers or forward a copy of the transcript, uh, the recordings to those policy makers? And in the end, it was that we have a lot of bad things that have been done after the qualification, after the degree, after 10-15 years, after the work of work. जहां पे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है यूनिवर्सिटीज में आई वाज इन अ सेमिनार इन द पंजाब यूनिवर्सिटी तो वहां पे कुछ पैनल डिस्कशन थी तो आई लॉस्ट माय वे और मैंने उनसे यही कहा था कि आई आई सीन मे बी अबाउट द सीन 30 40 डिपार्टमेंट्स मैंने देखे होंगे आज इन कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के नाम भी मेरे लिए बिल्कुल नए थे तो मैंने उनसे यही पूछा था कि इज देयर एनी प्लान और इज देयर अ डिपार्टमेंट जहां पे ये सिस्टम साइंसेस या कम्प्लेक्सिटी स्टडीज जो है वो पढ़ाई जाए और दूसरी बात कम्प्लेक्सिटी के नाम से जो है ना लोग वैसे ही जो है ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो इट्स नॉट दैट कम्प्लेक्स ठीक है जी लेट्स लेट्स गो बैक टू सही लेट्स गो बैक टू सही ठीक है सही साहब बताइए ये बताइए कि ये जो इन्होंने सवाल किए खैर वो तो एक उन पर भी जवाब दीजिए पर मुझे बताइए कि इफ वी लुक एट द कम्प्लेक्सिटी डोमेन इज कम्प्लेक्सिटी बीइंग यूज्ड एनीवेयर इन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान नो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली कम्प्लेक्सिटी जो है वेदर व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव इट एंड द करते हैं एडिशंस का इट्स यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन बोथ चाइना एंड द यूरोपियन यूनियन both of them use complex systems analysis ndrc jo hai uh, the national development and reconstruction jo hai the council ye china ki jo pakistan ke sath milke planning command mission ke sath milke sara kaam karte rahe hain for bri uh, sorry cpec i keep forgetting pakistan mein cpec ka zyada prachar kiya jata hai ndrc works on uh, con pretty much all of their renditions are done on complex systems analysis to aapke for example cpec mein ek bahut bada issue jo uh, the chinese have faced is that there is a huge gap between the the abilities that are brought to the table by the pakistani side compared to what the chinese side brings so usme phir issue ye ho jata hai ki they are sometimes doing the work that strictly speaking pakistani ko karna chahiye और इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते ठीक है थोड़ी सी हैंड होल्डिंग के बाद आ, आपकी ब्यूरोसी जो है स्टार्ट्स किकिंग इनटू इट वो बेसिक चीजें करना शुरू कर देते हैं सो दैट हैपेंस सो यू डीलिंग विद ए नेशन दैट यूजेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फॉर इट्स डिसीजन पॉलिसी प्रपोजल्स नॉट डिसीजन मेकिंग बट पॉलिसी प्रपोजल्स and on the other side one of your largest trade partners is the european union that also does the same european union jo hai wo kyunki is based on consensus democracy they utilize it at a greater stage uh, sorry uh, on a greater stage and um, over a greater expanse compared to the chinese so you've got these two large political and economic giants using this aap un dono se interact karte hain bahut zyada interact karte hain मगर आप वो अपने पॉलिसीज कैसे बनाते हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं इन दोनों को आप इग्नोर करते हैं चाइना प्री मच एवरी पाकिस्तान वेल ब्लैंकेट मैं नहीं करूंगा मगर मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी स्पीक टू दे एक्चुअली डू थिंक दैट इट्स अ कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप और वो बंदा जो है वो फैसले कर रहा है और अगर खान साहब या मियाँ साहब या जरदारी साहब उसके तरीके फैसले करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा and sadly oh, well, that well, comes well, from well, a lot of people acha main yahan pe both the questions have to aane bade hain both the questions that were brought in aap chinese ka wo kya hua air condition air condition ka maine green systems ka jo design hai unka and the funding that's being made available for whether क्लाइमेट रिहेबिलिटेशन कर लें आप आई थिंक स्पेशली इन द वेस्ट वी लाइक कॉलिंग दम ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव रादर दैन द चाइनीज जो उन्हें कहते हैं आप उनके 
programs ko ya unke projects ko wholesale utha ke pakistan nahi leke aa sakte you can't do that because they are based on designed on their local requirements aap ye kar sakte hain ki the basic tenets the principles that the chinese have used for some very successful initiatives when in when it comes to uh, climate rehabilitation uh, projects aap wo principles leke aa sakte hain magar fir aapko apna kaam karna padega you will have to look at your own requirements masalan um, aapki energy industry kar le china has had a huge revamp in their energy industry over the last 20 years or so jisme uh, pehle utilization pe zor tha fir uske baad conservation pe zor tha aur ab jo hai wo climate combating climate change pe upar zor hai the within the last 30 35 years china has gone through these three major policy shifts within their energy industry okay in myth and every single stage they have been relatively more successful than any other nation in the world in the world magar aap in teen aur nations mein se in teen of jo aap ka emphasis mein se koi ek bhi pakistan mein aap implement nahi kar sakte because the way they did what they were doing had a lot to do with their local requirements aapke yahan to abhi tak aapne apne energy system ke andar basic reforms nahi ki hain aap apne internal markets nahi dekh pa rahe that's my fault <laughs> so aap internal market reforms nahi leke aaye hain to na hi aap apni consumption aap apni production distribution aur consumption ka balance create kar sake hain theek aapke yahan production capacity jo hai wo aapki energy ki that's more than what you require actually that's more than what you need for the next say 6 7 years consumption jo hai it's not even near your production capacity magar aapki distribution system aapka grid system um uska design ek to iska na purana hai aur uske ilawa uske andar jo basic aapko demand structures ke sath reforms leke aani thi aapne nahi ki to wo middle pe tap lagayega तो अगर आप चाइना के किसी चाइना के या यूरोपियन यूनियन के या किसी और मुल्क के भी आप किसी सक्सेसफुल प्रोग्राम को और उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान लेके भी आते हैं अगर आप उनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना पैसा अपना वक्त और अपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया करेंगे आपको ये चीजें अपने निजाम के तहत अपनी रिक्वायरमेंट्स के तहत बनानी पड़ेंगी जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको समझें और फिर अपनी सॉल्यूशंस क्रिएट करें और उसके लिए आपकी जिस तरह भी बात मोहसिम साहब ने बात की थी यू योर यूनिवर्सिटीज हैव टू फंक्शन ये काम सही सब देयर इज सही सब देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम हियर ऑन द वन साइड यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सेंट्रल प्लानिंग ऑन द अदर साइड यू आर आर्ग्यूइंग फॉर सेंट्रल प्लानिंग कि जी आप करें तो आप मीन्स इट्स अ सेंट्रल प्लानिंग टाइप अप्रोच या हम करें दैट्स अ सेंट्रल प्लानिंग टाइप अप्रोच नाउ द व्हाट आई सी इन कंप्लेक्सिटी इज कि सेंट्रल प्लानिंग डजंट वर्क बिकॉज़ क्वाइट फ्रैंकली फॉर द सेम रीजन दैट नोबडी हैज हां देयर इज अनदर एलिमेंट टू सेंट्रल टू सेंट्रल टू कंप्लेक्सिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्लेक्सिटी एवरीबॉडी वर्क्स ऑन लोकल इंफॉर्मेशन दैट दे हैव nobody has global information information plays a very big part in complexity right also for example your ability to analyze the information also plays a very big part because you are not all the time globally rational you are sometimes locally rational so these things become were also very important now if you take that into account then the fact is that a central planning approach will not work and somehow again the interplay of communities and ideas becomes very important now you can create forums for interplays of, of community and ideas and that's those are important but who creates forums forums have to be created locally too because the government or any central agency making forums becomes very difficult and if it does it does it can happen successfully but it's a difficult thing to do and it requires a lot of muscle and requires a lot of political you know capital before that to happen but the more another important dimension that i want to add is so far we have been working with a closed complexity model 
But there's another element to the complexity models are in fact not closed. They're always open. They are open systems. They're not closed systems. So in the open system, bring in another actor, which you haven't brought in yet, which is the international community. I mean, for example, I think in my book, I thought that the uh, aid agency was playing a very big role, World Bank, IMF, the donor communities. In fact, at some points, I've also argued that, that Pakistan is really not an independent nation. It's totally run by the global architecture. And that global architecture now has to be reckoned as a very important player in the system. Would you agree? Look, first of all, again, I don't have negative feedback when I say it. But let's dispense of the niceties, okay? No? Uh, Pakistan is not an independent nation. Okay? There is no such a systemic thing that is an independent nation. You were a colony. And now you are still a colony. Now you are still a colony. You have just replaced the colonizer. Sometimes you do it with someone, sometimes you do it with someone else. So the notion that Pakistan is somehow an independent country, yeah, let's put that aside. It's not. Pakistan is an authoritarian state. Okay? It's a competitive authoritarian state. Just me, your exercise of executive, jo hai, wo, uh, kisi hat tak compete kiya jata hai, but essentially your military runs things. Now, jo aap baat kar rahe the ki ye hum aur aap, wo figure of speech mein hum istemal karte hain, theek hai. Magar complex systems mein har cheez jo hai initial conditions se start hoti hai. Har cheez. चाहे आप कोई फैक्टर बाहर से लेके आ रहे हैं कोई आइडिया बाहर से लेके आ रहे हैं या अंदर से लेके आ रहे हैं इट स्टार्ट्स विद इनिशियल कंडीशंस इनिशियल कंडीशंस आर ऑलवेज लोकल ठीक है ये नेशनल आप नहीं कर सकते या आप ग्लोबल नहीं ले सकते जिस तरह मैं पिछले सवाल में कह रहा था कि आपकी कोई प्रोजेक्ट किसी और का चाहे वो चाइना हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएस हो उनका कोई प्रोग्राम तो छोड़ें कोई प्रोजेक्ट भी जो है वो आप लाके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट if not a complete, then a, a, to a large extent, it's, it will be a failure. Jo zarurat hoti hai cheez ki, wohi hoti hai ki aapne local information use karni hoti hai. Local aapke jo prerequisites hain, wo pehle aap saamne rakhte hain. Phir, jis tarah aapne apni kitab ka zikr kiya, us mein aap kare thai ki these communities, these discussion communities, thik hai, they're important. Aur ye बहुत ही कंडसेंडिंग चीज होती है जो मेजॉरिटी हमारे आप कर लें के जो यू कंसीडर देमसेल्स्स टू बी एजुकेटेड इन पाकिस्तान काफी कंडसेंडिंग एटीट्यूड लेते हैं ये इन लोगों को क्या पता है लोकल बंदों को क्या पता है जो अनपढ़ हैं या ये जाहिल हैं इन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी इनको क्या पता वेरी कंडसेंडिंग एंड इट्स कंप्लीटली फॉल्स उन्हें अपनी जरूरतों का पता होता है उनको यह पता होता है कि हमारे कौन से मसले किस आप कर लें के ऑर्डर में हम सॉल्व करना चाहते हैं बजाय उनसे ये इंफॉर्मेशन लेने के उनके साथ इंटरेक्ट करने के और उनके साथ मिलके सॉल्यूशन ढूंढने के हम उन्हें बताते हैं कि नहीं हमने फलानी इंटरनेशनल एड एजेंसी के साथ हमने सेमिनार किया था और उस सेमिनार के जो है उस सेमिनार के सॉरी आई कट अनदर कॉल कमिंग सो आई जस्ट वांट टू स्टॉप इट और उस सेमिनार के अंदर जो हमने सरीना में किया था या वट एवर एल्स उसमें वी केम अप विद दिस मॉडल जो हम अब आपके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन यू स्टार्ट ए एसेंशियली अ कंपेटिटिव एक्सरसाइज जिसमें लोकल बंदा जो है वो आपको दो तीन साल तक यही कहता रहता है कि ये चीज हमने नहीं कहा हमें नहीं चाहिए हमें कुछ और चाहिए आप उसे कहते रहते हैं नहीं अगर ये चीज हम आपको दे देंगे तो फिर पूरे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता फायदा होगा एंड दिस इज ए साइकिल दैट यूर इन क्योंकि वो आप फीडबैक लूप्स तो छोड़े बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग एट द लोकल लेवल आपकी नहीं है वेदर यू लुकिंग एट द हेल्थ सिस्टम एजुकेशन सिस्टम योर इकोनॉमिक सिस्टम थिंक अबाउट सिक्स सेवन इयर्स अगो वी वर डीलिंग विद कपल ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान जो बिस्पोक फर्नीचर बनाते थे एंड दे वर एक्सपोर्टिंग टू द यूरोपियन यूनियन तो हम हम लोग हम लोगों को बहुत ताजुब हुआ था कि दे व they were be they were taking money from local money lenders at at roughly around 40% interest annum but they were still managing to get things done and then exporting now ye ek tarike se jo hai aap keh sakte hain ki ji bahut acche hain bahut acche kaari kar rahe hain bahut achi baat hai 
مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں آپ کے نظام کا فیلئر ہے یو ڈو ناٹ ہیو اے لوکل بینک یو ڈو ناٹ ہیو لوکل فائنینشیل پالیسیز اس ایریا میں ایک انڈسٹری ہے جو پنپ رہی ہے از نو لوکل پالیسیز ہاؤ ٹو ڈرائیو اٹ فارورڈ اینڈ دے آر سروائونگ ڈسپائٹ دا سسٹم ناٹ بیکاز آف دا سسٹم تو اس کو سسٹم کو آپ اگر ریفارم کرنے بیٹھ جائیں گے تو جس طرح ابھی محسن نے بھی کیا ریپیٹ دس پری مچ ایوری ور یو کین ناٹ ریفارم اے بیڈ سسٹم ان ٹو اے گڈ سسٹم اف یو ریفارم اے بیڈ سسٹم دا بیسٹ سچویشن یو کین گیٹ از اے بیٹر بیڈ سسٹم اف یو ہیو اے بیڈ سسٹم دی اونلی وے ٹو گیٹ ٹو اے گڈ سسٹم از بائی فرسٹ ری ڈیزائننگ اور آپ کو اپنے سسٹم کو لوکل لیول سے ری ڈیزائن کرنا پڑے گا آپ کو چاہے آپ انرجی بیسڈ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں آئی مین وائی ڈو یو ناٹ ہیو لوکل گریڈس جس کو آف گریڈ پروڈکشن کہتے ہیں آف گریڈ پروڈکشن ڈسٹریبیوشن کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ ہر چیز کو سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں آپ یو وانٹ دا گورنمنٹ ٹو بی دی اونلی بائر آف انرجی وائی آپ کی جو لوکل انرجی پروڈکشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ لوکل لوگوں کے ہاتھ میں لوکل تنظیموں کے ہاتھ میں نہیں ہے لوکل کمپنیز کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاؤ ول یو ایور گیٹ اے سچویشن جہاں پہ ود ان فائیو سکس ایئرس چیزیں ڈیولپ ہو کے انڈسٹری کھڑی کرے تو آپ کو یہ اپنا سوچنے کا انداز چینج کرنا پڑے گا لوگ ہمیشہ پاکستان میں فوج کی طرف دیکھتے ہیں وہ بےچارے یہ نہیں کر سکتے دے ناٹ آپ یہ کر لیں انٹلیکچولی اینڈ اسٹرکچرلی ڈیزائن ٹو ڈو دس ان کا ابسیشن ہے کمانڈ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ کمپلیکس سسٹم اسپیشلی سوشل سسٹم کمپلیکس سوشل سسٹم دے ناٹ اباؤٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹھیک ہے دے آر اباؤٹ آربیٹریشن دے آر اباؤٹ مینجمنٹ لوکل انٹریکشن لوکل انفارمیشن کے اوپر لوکل سولوشن پھر ان سولوشن میں کے درمیان میں ایک کمپیٹیو انوائرمنٹ پھر اس کمپیٹیو انوائرمنٹ میں سے دا بیسٹ اور دا موسٹ اڈاپٹیڈ سولوشن جو ہے وہ امرج کرتی ہے دین ادر لوکل لوکیلٹیز لوک ایٹ دیٹ وہ جو خود کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں دے آئیدر اڈاپٹ اور اڈاپٹ اس طرح آپ کی امرجنس ہوتی ہے فوج کو یہ کرنا ہی نہیں آتا پولیٹیکل آپ پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں دا ملٹری از ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دس دا ملٹری نوز ہاؤ ٹو ڈو ون تھنگ اینڈ دے ہیو ریپیٹیولی ڈن دیٹ اوور you know five six resets ab issue ye hai ke they can't do a reset they aapko aadhe se zyada mulk ko ya kam se kam 40 percent mulk ko aapko completely disappoint karna padega ek aur reset ke sath and you'll find yourself possibly in another four years five years in the same place again so you cannot do this without localizing decision making and that means autonomous local bodies چاہے آپ کی وہ پولیٹیکل ہو چاہے آپ کی وہ اکنامک ہو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی لوکلائز اینڈ دیٹس دی ایشو دس از وائی سینٹرلائز پلاننگ ول ناٹ ورک اینڈ کین ناٹ ورک ان پاکستان سو آئی ہوپ آئی کورڈ بوتھ آف دا کوشچنس اینڈ انکلوڈنگ یور ایز ویل یس یو ہیو انڈیڈ سب تھینک یو سو مچ فور یور انسائٹ فل کامنٹس اینڈ انسائٹ فل کامنٹری on this issue unfortunately we are again at the nazuk mode that we usually find ourselves in every 3 4 or 5 years and as you said that it's uh, it's a kind of a hopeless situation when you uh, just try to, uh, to come out of a bad system through administrative step it's sirf danda chalane se aap koshish karte hain ki yaar main danda chalayenge koi ek strong man aayega wo danda chalayega aur system theek ho jayega but it doesn't get reset like that uh wo aapko aap sahi keh rahe hain redesign karna padta hai so we we'll, we have another question from assalam alaikum sir mere sahi sahab se question karna tha ki aap keh rahe hain ki public ke military ki taraf dekhti hai ki military aayegi aur kuch design kare aur is tarah se but ye military ko kaun samjhayega ki ye kaam unke karne ke nahi hai ye kaam local bodies ke karne wale hain jo wo kar rahe hain یہ کام یہ چیزیں ملٹری والوں کو کون سمجھائے گا یہ کائنڈلی اس کا آنسر کر دو اچھا جی زید صاحب ہول ہول بیل دی کیٹ ہاں چلیں جی میں اگین 
I'll, I'll say something that might not go down very well with everybody, but जहाँ तक मेरी मेरी बातचीत हुई है जिन लोगों से मैंने बातचीत की है मिलिट्री में एंड दिस इज ऑल द लास्ट थ्री डेकेट्स ऑफ सॉ उनको अच्छी तरह पता है कि ये हमारे काम नहीं उनको अच्छी तरह पता है कि ये एक हमारा काम नहीं है दूसरा ये हमसे होगा नहीं ठीक एंड दिस इज फार ऑफ द प्रॉब्लम अब वो कहते हुए जरा काउंटर इंटिव लगता है मगर क्योंकि उनको ये पता है कि ये हमारा काम नहीं है और ये हमसे होगा नहीं वो फिर ये करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द जो आई थिंक आप देखें आई एम सॉरी देर इज नो नाइस वे फॉर मी टू से ठीक ये उनका काम नहीं उनको इन चीजों की समझ नहीं इन मामला में मिलिट्रीज चाहे वो जिस मर्जी मुल्क में हो पाकिस्तान इज नॉर्न एक्सेप्शन इन मामला में मिलिट्रीज एक्चुअली काफी बेवकूफ होती हैं, ठीक है वो इजी सोल्यूशन क्विक आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है वो ना इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं ना उसको एनालाइज कर पाते हैं ठीक है और ना ही प्रपोजल दे पाते हैं तो इन मामला में मिलिट्रीज चाहे अपनी प्रोफेशनल कॉन्डक्ट में जितनी मर्जी अच्छी हो मिलिट्रीज जनरली इन मामला में बेवकूफ होती है मगर उनका वो ऑब्सेशन जो है ना कमांड का That is there because this is how the military runs. So, we then command command ke structure ko chain of command ko aap uh, bypass nahi kar sakte. Which means ki jo solution jab wo kisi civilian se ya khas taur pe ek bureaucracy ke liye to we need a completely different webinar. But if wo bureaucrats se jab solutions bunte hai na, to aap unko koi aisa solution nahi de sakte jo मिलिट्री डिसीजन मेकर की समझ में ना आ ठीक है तो सबसे पहले तो आपने आप ये कर लें लेवल ऑफ डिस्कोर्स आप ले आते हैं मिलिट्री की समझ के लेवल पे क्योंकि वो इन मामला में बेवकूफ हैं तो आप मोस्ट इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस सोल्यूशन बाहर चले गए ठीक है अब बेवकूफ डिसीजन में जो पॉलिसीज हैं या डिसीजन है उनमें आप वो सिलेक्ट करेंगे जो उनको समझ आए फिर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वो एक ऐसा पॉलिटिशियन ढूंढते हैं जो उनसे कम अकल मानते ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके देर इज ए रीजन के आपकी इंटायर ब्रैकेट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फॉर द लास्ट फोर्टी इयर्स हैव बीन इन टर्म्स ऑफ अगर आप ग्लोबल सतह पे देखें दे बीन लार्जली फॉलोअर्स ठीक है आई वॉन्ट गो एज एज फार एज सेट्स बट दे फॉलोअर्स वो स्लोगनेरिंग कर सकते हैं बड़े बड़ी आपको खाब दिखा सकते हैं आई थिंक वन ऑफ द वर्ड्स दैट शुड बी लीस्ट यूज इन पाकिस्तान इज विजन ठीक है वो अपने विजन आपको बता सकते हैं वहां तक पहुंचना कैसे है वो नहीं होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि वही वाली बात उनके सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्राइटेरिया था बींग एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स लोकल इशूज और रीजनल इशूज और ग्लोबल इशूज वॉज नॉट पावर ठीक है being able to follow the instructions that were provided to you by a military decision maker that was required wo aap kar sakte hain ab uske liye military kuch cheezon ko fir aap kar le dar guzar karti hai and that is where a uh, uh, personal accumulation of wealth kar le ya accumulation of of petty authority kar le ye fir in cheezon ko military nazar andaaz karti hai और ये दिस इज ट्रू फॉर योर कंजर्वेटिव साइड एंड योर जिसको हम लिबरल साइड कहते हैं वेरी फ्यू एक्सेप्शन बट इन योर मेजर पोलिटिकल पार्टीज दिस दिस बेसिक फॉर्मैट हैज बीन फॉलोड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अभी आपको जो इशू हो रहा है जो मिलिट्री को इशू हो रहा है दे रोड अ टाइगर ठीक है एंड होल एडेज जो है कि द ट्रबल विद राइडिंग अ टाइगर इज दैट You can't get off. Okay. Now, unko popular discontent built hota ra over the last twenty, thirty years against politicians and the military. Us discontent ko koi channel nahi kar pa raha. Pehle muhtalif log jo hain, unhone koshish ki unka uska figurehead banne ki. In the end, one popular guy became the figurehead, and uh, utki personal attributes are actually not that important. वो जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन थी एपथी थी 
that is now being channeled through a political party. और उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड के ऊपर आपने एक ऐसा बंदा रखा हुआ था कि जो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लोग चाहते क्या ठीक है यू कैन सर्मनाइज वट एवर यू वॉन्ट बट द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम एंड द पीपल अराउंड उनके पास इतनी डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो ये कह सकें कि भाईजान इस तरह काम नहीं होता सो द फर्स्ट मोमेंट इन विच you had a clash between the military decision makers and the civilian decision makers wo hi hua jo military hamesha se karti hai theek hai they isolate then they break the the uh, you call it the party down replace it with something else and reset the system problem aapko is baar ye ho rahi hai ki the power wasn't in the personality the power was in the people who are backing that personality theek hai आपने फिगर हेड को लीडर समझ लिया एंड दैट वॉज ए फंडामेंटल फ्लॉ इन वॉट द मिलिट्री डिट अंडरस्टैंड तो वेन दे फोर्ट दैट दे वर साइनिंग अप इमरान खान वॉट दे वर एक्चुअली वो डूइंग वॉज राइडिंग द टाइगर विच इज द पीरिया अब आपने फिगर हेड को हटा दिया बट यूर स्टिल सिटिंग ऑन द टाइगर यू कॉन्ट गेट ऑफ आपकी पुरानी चीजें नहीं काम करेंगी एंड दिस इज द प्रॉब्लम तो वो ये बात नहीं है कि मिलिट्री को इन चीजों की समझ नहीं है या कोई जाके बेल द कैट करे या मिलिट्री को समझाए कि जी आपके ये काम नहीं है उनको अच्छी तरह पता है कि उनके ये काम नहीं है और ना ही उनसे हो पाते हैं मसला ये है कि बजाय लीडरशिप डिवेलप करने के अभी ये नदीम गल साहब के साथ पहले भी दो तीन बार मेरी डिस्कशन हुई है आप तो लोकल बॉटम अप सिस्टम का फायदा क्या होता है लेट्स लुक एट जस्ट द पोलिटिकल साइड बॉटम अप सिस्टम का फायदा यह होता है कि एक शख्स जो अपने आप कर लें कि अपने विलेज से या अपनी तहसील से इलेक्ट होके आता है वहां पर एक आधी बार एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है तहसील की अगर आप ऑटोनमस हों आप अपने रेवेन्यूज जनरेट कर सकें अपने एक्सपेंडिचर्स खुद कर सकें तो उस शख्स को उस शख्स की वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से उसको साथ बातचीत करनी पड़ती है वो ज्यादा पैसे आप क्या करेंगे आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगा देंगे आप सर्विसेज पे टैक्स लगा देंगे जो आपका जिला है वो वो पैसे जमा करेगा अब उस जिले ने आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है वो फिर उन रिसोर्सेज को अपोर्शन करता है वो शख्स या उसकी टीम वो इन सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करता है वो कोशिश करता है कि कोई वो सोल्यूशन क्रिएट करे जिससे मैं दोबारा इलेक्ट हो सकू ना उसके बाद इस तमाम आर्बिट्रेशन के बाद जब वो जिले से आप कर लें कि प्रोवेंशियल लेवल पे आता है द रिक्वायरमेंट नाउ इज वेरी डिफरेंट अगर जिले आपके ऑटोनोमस हैं तो प्रोविंस का काम जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं होता फिर प्रोविंस का काम होता है कि अगर एक जिले के विद इन द प्रोविंस अगर एक जिले के की पॉलिसीज की वजह से इकदाम की वजह से किसी और जिले पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या आ, आ, कर ले एडवर्सोरियल इफेक्ट पड़ रहा है तो प्रोविंस का फिर काम है कि आप इन दोनों के दरमियान आर्बिट्रेटर बने कम अप विद सोल्यूशन वेयर दोनों के जो फायदे हो रहे हैं वो होते रहे जो नुकसान हो रहे हैं उनको कम किया जाए ठीक ये प्रोविंस का काम है प्रोविंस का काम जिलों को रन करना है ही नहीं ये होता है अगर आप इंडिपेंडेंट हो अगर आप कॉलोनी हो तो प्रोविंस जिले को बताता है जी आपको इतने पैसे मिलेंगे आपने ये करना है और जिले वाले बंदे को दे देते हैं और वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं ये ये काम कर दूंगा इतने पैसे मैं कॉन्ट्रेक्चुअली इस्तेमाल करूंगा एंड दैट्स इट और फिर बाद में वो भी रो रहा होता है आवाम भी रो रही होती है क्योंकि आपने लोकलाइज डिसीजन मेकिंग को लोकलाइज कंपेटिटिव थॉट को कर लें डिसीजन मेकिंग सर्कल्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया तो ये इशू होता है व्हेन यू आर हैविंग अ टॉप डाउन सिस्टम कंपेयर टू अ बॉटम बॉटम अप सिस्टम नाउ दिस इज द रीजन व्हाई आपको जब रीजन आप रीडिजाइन करें अपने सिस्टम को जो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे उसको रीडिजाइन करने के लिए आपको बजाय ये नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस का जो ऑब्सेशन है इसको आप साइड पे करें 
अगर आपने सिस्टम को रीडिजाइन करना है पहले तो ये डिसाइड करें ना आपने रीडिजाइन करना भी है या नहीं करना या आपने इसी तरह अगले पचास सत्तर साल भी गुजार देने बिकॉज जो लोग कहते हैं कि अगर आप इस सिस्टम को वक्त देंगे तो वो इवॉल्व करके अच्छा होगा दे शुड रियली स्टडी कोलम्बिया ठीक है कोलम्बिया इज नाउ हैड ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ऑड ईयर्स शाय ऑफ आई थिंक फोर फाइव और वट एवर आई दर वे ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कलोनियल मास्टर एंड टू हंड्रेड ईयर्स लेटर देयर एट द सेम प्लेस तो वो जो पाकिस्तान में अभी आपने भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे तो इवन दो स्टेटमेंट वॉज एक्चुअली सेट बाई अ जनरल खालिद महमूद आरिफ है कि एम आरिफ यूज टू से पाकिस्तान कभी भी नाजुक मोड़ पे नहीं रहा पाकिस्तान एक नाजुक राउंड अबाउट के ऊपर है ठीक है और हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो वो नाजुक मोड़ से तो आप तब निकले ना कि जब आपके पास कोई और एवेन्यू है आप एक नाजुक राउंड अबाउट पे हैं और आप उस साइकिल पे चलते रहेंगे इन ऑर्डर टू ऑन कोलम्बिया हैज बीन डूइंग दिस फॉर टू हंड्रेड ईयर्स तो आप भी दो सौ साल कर सकते हैं अगर आप डिसाइड करें कि आपने सिस्टम को रीडिजाइन नहीं करना अगर आपने सिस्टम को रीडिजाइन करना है तो उसका आपको सबसे पहला स्टेप यह है कि यू नीड अटोनमस लोको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो नीड्स टू बी अटोनमस ठीक है इसका सूबे से और वफाक से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए Which essentially means that you're not just looking at your political systems; you're looking at your financial systems. Why do you not have a district bank, which autonomous decisions for district? For you, if the district needs to bring in FBI, FDI, let them do so. If the district needs to raise leverage, let them do so. You will have successes. You will have failures. Let the failures fail. Let the successes progress. ये चीज आपको करने पड़ेगी ये एटीट्यूड जो है हमारी इलीट का कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तानियों से ज्यादा बेहतर जानते हैं चाहे दिस इज योर लिबरल लेफ्ट ठीक है लिबरल एंड लेफ्ट चाहे आप ही कंजर्वेटिव ये जो एटीट्यूड है कि पूरे पाकिस्तान के लिए जनरलाइज्ड ये मॉडल होना चाहिए और हम आपसे बेहतर जानते हैं दिस इज वट यू शुड डू यू है पीपल डिसाइड वॉट दे वॉन्ट टू Treat them like independent individuals. Okay, let's stop treating them like people who are subject to our desires. And that's where your redesign begins. And its key steps are. I mean, rather than going in into this and boring everybody for like half an hour, I'll, I'll pen it down and put it on a thread or something. There are steps. Abhi aapne tamam mulk ko ek truck ki bati ke piche lagaya hua hai ki national election hone chahiye, nahi hone chahiye. प्रोविंशियल इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन आपका कभी भी ठीक है ना वो इस डिलीवरेंस के लिए बनाया नहीं गया था और हर एग्जीक्यूटिव ने अपनी विशेष के मुताबिक उसको सेटिसाइड भी किया कईयों ने उठा के फेंक फेंका बाहर इन्होंने उसको इतना तोड़ा मरोड़ा है कि इट्स इट्स ऑफ वेरी लिटल यूज एंड एटलीस्ट नाउ यू नॉट लिविंग अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एनी वे सो make intelligent decisions have those intelligent discussions redesign your system taake agle 15 20 saal ke baad aapka shumar jo hai wo un mulkon mein ho us saf mein ho jahan pe south korea indonesia vietnam to some extent turkey um brazil ye mulk hain and just looking at this list the systems are very diverse but they're localized and that's the key so i'm sorry if i that was a little bit of a rant but that's the part that needs to be ye ye cheez samajhna zaroori thank you sai saab uh, that was a very informative talk and i'm sure that we'll keep on tracking uh, on this issue uh, obviously you're also on the forum with us and you're also on twitter with us so we'll be looking forward for uh, more insights from you more input from uh, you on this thing let's just hope for the moment that we pakistan somehow comes up with a design those who make decision in pakistan come to realize that we need to get rid of the uh, this roundabout nazuk mode on the roundabout and for that we need a system redesign rather than uh, a danda uh, mar approach uh, which we are again going through Uh, so <laughs> let us hope there isn't much hope 
in that case but let us hope for the best uh, we live in for I, let's hope I, we live I'm, for a better tomorrow i'm less pessimistic on this front actually i'm more optimistic kyunki um pehli okay. baar aapki fauj ko ek aisi situation face karni padi hai jahan pe wo chand faisle karke reset nahi kar paaye theek hai so maybe that will lead to some introspection ke me <laughs> कि शायद ये जो एक काम हमें वन ट्रिक पोनी जो हम हैं जो हमें एक चीज करनी आती है मे बी इट्स इट्स द टाइम टू नॉट डू इट अगेन मे बी बट लेट्स होप सो लेट्स होप सो लेट्स लेट्स होप अगेंस्ट होप सो बट एनीवे थैंक यू सो मच फोक्स थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस वेरी वंडरफुल डिस्कशन बाय साइड प्रीति एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज एंड सी यू Thank you.